Привіт, друзі! Україна нас не перестає дивувати. І вже від 16 серпня відбуваються зміни у візових центрах, про які сьогодні я вам і розповім. Тому далі дивимося у відео. Традиційно, перед тим, як ми розпочнемо, хочу вас запросити до нашої спільноти у Вайбері «Наші в Польщі», де ми спільно з українцями обговорюємо потрібні, подібні питання, от як, наприклад, зміни в візових центрах. І приєднатися ви зможете, звичайно, за посиланням, яке буде в описі та в коментарі до цього відео. Ну, а ми переходимо до наших візових центрів. Ви знаєте, що нещодавно змінився власник візових центрів. Ну, і новий власник проводить зміни в візових центрах. У зв'язку з чим? Не всі візові центри зараз будуть працювати нормально. І як от сьогодні наша підписниця мені написала в приватні повідомлення і хотіла застерегти інших людей, що її син неповнолітній поїхав в Україну для того, щоб відправити документи новою поштою на шкільну візу. І йому не вдалося це зробити. І бабуся також не змогла разом з ним це зробити, тому що обидвоє батьків були в Польщі і зараз знаходяться в Польщі. А на візу вже треба подавати, тому що вона виготовляється не один день, а шкільний період вже незадовго починається. І, звичайно ж, комусь із батьків доведеться їхати в Україну. Хлопцеві вдалося оплатити візовий збір, але він ні в якому випадку не зможе сам подати документи на ту шкільну візу. І також хотів би вам зараз зачитати інформацію із сайту візових центрів VFC Global, які міста зараз будуть недоступними для подачі на візу. Це буде місто Житомир. Відсутня можливість оплати навіть візового збору. Вінниця, Хмельницький, Чернівці. І, звичайно ж, друзі, я також залишу вам тут збоку скріншоти з датами, в яких ви можете ще заплатити візовий збір. Друзі, уважно слідкуйте за цими змінами. Я посилання залишу на офіційне джерело, щоб ви змогли побачити самостійно ці всі новини. Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію візових центрів, але, як ви розумієте, що зараз вони працюють ненормально, тому там точно лінії перезагружені. І раніше так було, в принципі. І також Нова компанія, новий власник візових центрів змінив е, сам дизайн сайту. Я його перечитав і знайшов стільки орфографічних помилок, що я був в шоці. В принципі, ви самі можете перейти і почитати, які ж зараз правила для того, щоб податися на робочу візу, або ж як перетнути кордон, які потрібні документи, щоб виїхати з дітьми за кордон, чи отримати будь-який дозвіл, або ж як проплатити візовий збір, ви будете в шоці, друзі. Звичайно ж, я тримаю, як завжди, руку на пульсі, слідкую за візовими центрами, зміни, які увійшли в дію, вони почалися від 16 серпня і ще будуть тривати в інших містах. Буде все так. Спочатку декілька міст в одному місці будуть погано працювати, тобто візові центри, ну а пізніше все зміниться навпаки. В інших містах, знову ж таки, будуть зміни у візових центрах, і там вони не будуть працювати, а в інших містах будуть працювати. Тому що ви можете відправити ваші документи новою поштою, а вони можуть або ж не дійти, або ж вертатися досить довго. Ви втрачаєте як час на те, що ви заплатите за доставку нової пошти, так і час, що ви очікували, поки вони підуть туди, ці документи, і потім повернуться. Тому обов'язково, друзі, діліться цією інформацією із вашими друзями. Ставте лайк або ж пишіть коментар, якщо вам щось було незрозуміло. Ну і також не забувайте підписуватись на канал, щоб і надалі слідкувати за офіційною, перевірною та свіжою інформацією. А наразі у мене все. Всім дякую, друзі, за перегляд і гарного вам настрою. Побачимось!